Здравствуйте. Здравствуйте. Пожарного надзора инспектора. Здравствуйте. У нас рейд профилактический по поводу бытового газа. Он не виден человеческому глазу, но очень опасен. О правилах пользования бытовым газом часто забывают не только дети, но и взрослые. В зоне особого внимания инспекторов пожарного надзора люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе ведущие асоциальный образ жизни, маломобильные группы населения и пенсионеры. Вы знаете, как себя вести? Как? Вызывать, если случай участвует. А сами-то будете перекрывать? Да, обязательно. Ну да, в обязательном надо, порядке, да, что да, надо да. перекрыть очередь, полностью. В первую очередь, да. Вот, проветрить помещение. Да. Пользоваться спичками курить запрещено. Да. Инспектора выходят в рейды и общаются с людьми, и проводят инструктажи. Вот, по поводу бытового газа, печного отопления, чтобы люди соблюдали требования пожарной безопасности и повышали свои знания. Почувствовали запах газа, сразу звоните в экстренные службы. Правда, номера телефонов зачастую не только забываются от волнения, но и вообще незнакомы людям. Да. 111 это неправильный номер. Нет, вот. 101, 102, 103, 104. Это прямые номера. Увещевания инспекторов пожарного надзора не проходят зря. Что делать и куда звонить при утечке газа? После профилактических рейдов этими знаниями обладают больше человек. Что перекрывать надо газ, окна открывать в квартире, проветривать. И на улицу выходить. Одно из типичных нарушений – самовольное подключение и отключение газовых приборов. Баллоны для кухонных плит, водогрейных котлов и колонок, за исключением одного баллона объемом не более 5 литров, должны располагаться вне зданий. Это правило соблюдается редко. Плохая вентиляция также может стать причиной газового ЧП.